웹 스퀘어 퀵 아이드입니다. 오토 컴플리트 컴포넌트에서 특정 선택 항목을 숨기는 방법을 알아보겠습니다. 즉, 총 6개의 선택 항목이 있을 경우 3개만 목록에 표시하고 특정 조건을 만족하는 나머지 항목을 목록에 표시하지 않을 수 있습니다. 비집을 컬럼 속성 값으로 숨김 여부를 판단할 기준 컬럼을 비집을 컬럼 펄스 밸류는 숨기기 위한 비집을 컬럼 값을 지정합니다. 셋 비집을 컬럼 함수를 이용하면 특정 항목을 동적으로 숨길 수 있습니다. 오토 컴플리트입니다. 오토 컴플리트를 더블 클릭합니다. 바인드 아이템 셋을 선택한 후 로드 셋으로 바인딩할 데이터 리스트를 선택하고 라벨과 밸류로 사용할 데이터 리스트의 컬럼들을 지정합니다. 바인딩한 데이터 리스트 1을 살펴보겠습니다. 네임, 밸류, 타입 컬럼이 있습니다. 오토 컴플리트의 설정 창을 닫습니다. 디자인 뷰에서 오토 컴플리트를 선택한 후 케이스 센서티브 속성 값을 확인합니다. 펄스로 설정되어 있습니다. 서치 속성 값은 컨테인으로 설정해 보겠습니다. 이는 검색 기능을 사용하기 위함입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 전체 선택 목록이 표시됩니다. 또한 오토 컴플리트 상자의 키워드를 입력하여 선택 항목을 검색할 수 있습니다. 검색 기능은 앞에서 살펴본 서치 속성과 케이스 센서티브 속성 값을 통해 설정한 결과입니다. 데이터 리스트 1의 타이 컬럼 값이 오버시즈인 데이터는 선택 항목 목록에 표시하지 않고 숨겨보겠습니다. 속성 탭에서 비지블 컬럼 속성 값은 타입으로 비지블 컬럼 펄스 밸류 속성 값은 오버시즈로 설정하고 저장합니다. 이전 화면에서는 모든 선택 항목이 표시됩니다. 화면을 다시 로딩하면 타입이 오버시즈인 항목은 목록에 표시되지 않습니다. 다시 프라퍼티 속성 탭으로 돌아와 비지블 컬럼 속성 값과 비지블 컬럼 펄스 밸류 속성 값을 지우겠습니다. 오토 컴플리트 옆에 트리거 버튼을 우클릭한 후 온클릭 이벤트를 추가합니다. 동적으로 선택 항목을 숨겨보겠습니다. 먼저 오토 컴플리트 컴포넌트의 아이디를 오토원으로 지정합니다. 그리고 스크립트 탭으로 이동하여 set visible column 함수로 type column 값이 오버시즈인 항목을 숨기는 코드를 추가하고 저장합니다. 화면을 로딩한 초기에는 모든 항목이 표시됩니다. 그러나 우측의 트리거 버튼을 클릭하면 type이 오버시즈인 항목은 표시되지 않습니다. 이 기능은 체크박스, 체크콤보박스, 레디오, 그리고 셀렉트 박스에서도 사용할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.